ब्रिटिश काउंसिल को क्लाइमेट यूथ कैफे सीरीज को आज को एपिशोड में यहाँ स्वागत म सारा सापसना में राय आज को सेशन को मोडरेटर यूथ क्लाइमेट कैफे में हमीर जलवायु परिवर्तन तेस का असर सरोकार वारा विशेषकरी युवा को भूमि का रहाँ कार्य बारे में छलफल कर आज को सेशन में युवाह को नेतृत्व में भईर पहल विश्व रलवायु लक्ष्य में पुराई रखे योगदान का बारे में हमी छलफल करने कार्यक्रम सुरू करना चाहूँ आज का हम स्पीकर्स एकदम डाइवर्स होहाँ स्वागत करें सुरू में वन तथा वातावरण मंत्रालय का उपसचिव राजू सापकुटाजी इसी नेपाली यूथ फर क्लाइमेट एक्शन का नेटवर्क कोर्डिनेटर अंजली साय चालीस एसोसिएशन अफ यूथ ऑर्गनाइजेशन ने अध्यक्ष बीकल राय रिघ्नहर्ता ने फाउंडर रजिया बानु संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गत को कन्फ्रेंस अफ पार्टीज कप को सम्मेलन हर एक वर्ष होने गई जहां ने आप्ना मुद्दा हर एक वर्ष राख्द इस पाली दुबई में भग कप ट्वेन्टी एट सम्मेलन में नेपाल सरकार का प्रतिनिधि बाहेक राष्ट्र सभा का सदस्य माननीय रमेश चंग रायमाझी सहभागी हो हमी जलवायु कार्य युवा को सहभागिता प्रोत्साहन करना को लगी के सकता वहाँ लोधे वास्तव में मो कोप सम्मेलन में पैलपल्ट सहभागी सहभागी मैं लगे थे कि ये ठूल सम्मेलन छ झंडे झंडे लगभग चौरानब्बे हजार मन को संसार भर को मानी को उपस्थिति रहा युवादी ज्येष्ठ नागरिक संबंध सहभागिता थी राज्य को सहभागिता थी रनजीओ आईएनजीओ मार्फत धेरे मानी उसे सहभागिता जना तेस कारण अब अब तैं को सम्मेलन में हमीर धेरेवटा उस में तैं भि भाग लिं भाग लिद्दे ज्यादा खेल हमें बुझे ज्यादा खेल सब को चिंता थी योजना चाहे जलवायु परिवर्तन कसरी निर्मूल कर सकता इसप में तर अब कई मानी को कमेंट के थोड़े जिससे जलवायु परिवर्तन असर कर जलवायु परिवर्तन को विषय काम करते कतार इधर जहाँ से उद्योगधंदा धेरे तीन कार्बन कराया तीन होने उधर को कमिटमेंट भी थी हमी हमी हम रोक्ते जो जलवायु परिवर्तन को असर हम रोक्ने हम प्रयास हो रहा हम इसको क्षतिपूर्ति जे कर टाइप उपलब्ध प्रस्तुति में देखे थे मैं सुने तेस कारण अब हम देश हम लगभग नेपाल तीन सौ बयासी जान मानी सहभागिता थो मैं हम पेबलेंस में तैंक था पाए थे र संसार भरी नेपाली विद्यार्थी पढ़ी रहेपी विद्यार्थी को सहभागिता थी रिशेषकर नेपाली युवा धे चाशु का साथ हेरे को मैं पाए रहाँ को सहभागिता भी राो थी और वहाँ के आपूल पेमलेंस में बसर तेज को इंट्रेस्ट भी राखने आपू कुछ पाए तो कारण भी इसलिए पेमलेंस में पाई कारण हमीर इस पाली अज काम करने सजी भोने अगाड़ी को सहभागी को विचार भी आए थे इसी पेबलेंस जैसे भी हमी सहभागी राज्य के एफोर्ड कर सकता एफोर्ड कर नत्र भाई जो आयोजक होगा अनुरोध कर पेबलेंस जरूरी है देखियो रूर पेबलेंस में हम गए सहभागी भं रेबलेंस में हमी हम सहभागिता हम मिनीस्ट्री तरफ प्राइम मिनीस्टर भी पूग्न भाथ्य मंत्री पूग्न भाथ्य हम मान्य भी पुगा थे सब सैक्टर को मानी को सहभागिता थी र रहा को सहभागिता थे युवा महिला सहभागिता थे तो कारण यह एकदम राम हिसाब से गई रही अब अज कंटिन्ू कर युवा जोड़ दिए क्योंकि भविष्य वहाँस जोड़े तेल इस निरंतर रूप में अज युवा को पार्टिशिपेशन से अज मजबूत का साथ गए राम होने मैं लग आज को छलफल म सुरू करना चाहे राजू सापकोटाजी बाई वर्षदी नहीं इनफैक्ट कप को प्लेटफॉर्म में आपको इश्यूज राख्ते आक राजूजी भी कप ट्वेन्टी एट में पार्टिसिपेट होना जानूक थी तब को अनुभव कस्त रहो को कंटेक्स में उपलब्धि के रहो कप ट्वेन्टी एट को लगभग लगभग पांच छ महीना अगड़ी देखि नहींस का विभिन्न प्री कोप का विभिन्न इवेन्टर छलफल गोष्ठी मिटिंग करी तैयारी करी अब कोप में यो अब सब देश को सहमति में होने एवं चाहे स्लो प्रोसेस हो डिशीजन भरा है तो एजेंडा आइटम अनुसार चाहे को सेंग अब अब कोप को प्रोसेस में कस्त हो अब इंडिविजुअल कंट्री को हिसाब से हमी 
कुरा वाइस पन रखने सकते हों हमें सब मिशन पनी करने सकते हों है ना तो अपन ही त्यां बने कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री बॉटर ही चिरने हो त्यां त्यां वाइस बने कुछ तो हमें एलडीसी बॉटर चिरने हो तो इस तरह जी सेवेन सेवेन चाइना बने को हम रुचि और एक लार्ज और अमरेला का ग्रुप हो तेज बॉटर हमरा वाइस और ले जी विभिन्न महत्वपूर्ण यहाँ ले बने जिस तो लॉस एंड डैमेज का कुरा आरु में हमरो माउंटेन माउंटेन बालनारे बिल्टी का कुरा आरु है ना तेज़ तेज़ करा क्लाइमेट फाइनेंस को भी सह आरु तेज़ तेज़ करा यूथ जेंडर का कुरा आरु है ना लगाये इतने विभिन्न थिमेटिक क्षेत्र और में हमें ले जी छलफल और उगा रहे रहा सब इस सेक्टर ला इन्वॉल्व कर रहा हमें ले तो जिसे थिमेटिक पेपर और उबनाये हों तो इस पर जितने थिमेटिक पेपर बटा हमें ले जो कोप को लागे हमें ले जो हम लोग जो स्टेटस पेपर और तैयार कर रहे हों रहते हो स्टेटस पेपर को आधार में ज्योति पुनी सरकारी सरकार बंदा बाहर का बिग्या थियो है ना तो पेविलियन में हमें ले तो ड्यूरिंग द कोप हमें ले और तीस छोटा विभिन्न हमरा नेपाल का जी सफल अभ्यास हो रहा है क्या बारे में जी त्यां हमें ले जी प्रस्तुति करने रुक गरी हूँ त्यां जी विदेशी मानसिक रुक आखिर हमें ले पैनल सफल रुक गरी हूँ तेरे को तो नेपाल को जी अनुभव हो रहा है हमरा समस्या अलग सोकेसिंग भागीदार भाई रहा है ऐसे होने से क्यों किसी के वड़ा जलवायु न्याय को करा रहा है उसी त्यां वाले उठाओ नो भाई वही ना तेज़ कर रहा है अब माउंटेन को इश्यू में ऐसे यूएन यूएन को जी मास अजीब जीव लगाए इतका जी और उदेश का जी प्रधानमंत्री जी और लाइस समेत सम्मेलन कर रहा है ऐसे उठा � बहुत कोप कोची ओपनिंग के ही दिन जिन तो फंड मास आप बताइए वायो तो वो डा ठुलो उपलब्धि हो यो कोप 28 को है ना रा अब तेज को होस्टिंग करने कुरा आरु अब सस यो सेंटियर को नेटवर्क लाइज़ ही कॉल्ले होस्टिंग करने वन निकाल के का कुरा आरु पुनीज टुंगो मालागो तेज तेरा यो कोप 28 को और को महत्वपूर्ण � हमें लेकिन उत्सर्जन कटौती में कहाँ सों, क्लाइमेट फाइनेंस में कहाँ सों, लगाया इतका यावत जलवायु परिवर्तन से संबंधित हर एक मुद्दा में हमें कहाँ सों बनने का कोई बड़ा स्टॉक टेक कोई बड़ा डिसीजन और आयो तो डिसीजन लाई यदि यहाँ ले अनुभव बंदे की पहले चोटी हमें ले 2009 देखी ने माउंटेन बनो ना हाई एल्टीट्यूड को करा मतलब ये होते हो ठहर के स्पेसिफिक माउंटेन बनने ओड यो कोप को कुने बन डिसीजन पेपर में आसन पौरे को थिया ना तो कोप 28 को जी वो पचारी जीएसटी को डिसीजन पेपर और में जी माउंटेन को माउंटेन इकोसिस्टम को माउंटेन बालनरिटी को करा आ रही आए को सर अब यो बोन माजुन में जून अब अब यो युद्ध समाज संबंधी कार्यक्रम भागो होना ले अब कोप 28 को और को महत्वपूर्ण उपलब्धि बने कुछ ही यो प्रेसिडेंसी युद्ध चैम्पियन ची नियुक्त करने है ना तेज़ लेजी युद्ध समाज सरकार का बिशेष और में ची उल्लेख ची मनु ने एम्बेस्टरिंग करने बने खाल कुछ उन कुरायर आशा तेल लेजी यूथ हो रहा आज जैसे अगर पंती माला ना लाए ये स्लीप नहीं मारता पुना भूमिका खेल सा नेपाल गवर्नमेंट को ऐली यो जलवायु परिवर्तन संघ संबंधित जै स्पेशली दुई टा कार्यक्रम आ रहे हैं एनडीसी अन्य नेशनल एक्शन प्लान पनी था � पेरिस समझौता पहला एनडीसी बंदा पहला पेरिस समझौता को बने अलग अधिकृत करूं है ना पेरिस समझौता को मेन उद्देश्य बने के यो ग्लोबल टेम्परेचर लाइज में यो प्री इंडस्ट्रियल इरा बने को 1860 बनो ना 1860 को तुलना में 1.5 डिग्री 2 डिग्री बंदा माथी जाना नदी ने सके समान 1.5 डिग्री में सीमित रखने बने जी पेरिस समझौता को ये वाला जी मेन मर्म हो 
त्यो अब खास गरी नेपालले त अब नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो माउन्टेनमा चाहिँ अन्त 1.5 भयो भन्देखि माउन्टेनमा चाहिँ 3 हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेछ भने चाहिँ त 1.5 नै हाम्रो लागि धेरै हो हैन त्यो हिसाबले हामीले त 1.5 नै लभिङ गरिरहेछ छौ हैन अब अरु कतिपय विकासशील देशहरुले 2 पनि भन्छन् हैन तर हाम्रो लभिङ नेपालको लभिङ भनेको 1.5 नै हो सकेसम्म हामीले 1.5 नै सीमित गर्नु पर्छ भन्नको लागि चाहिँ त्यो 1.5 मा सीमित राख्नको लागि नेशनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ हरेक राष्ट्रले पक्ष फेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुले चाहिँ आफ्नो उत्सर्जन कटौतीको चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति हो त्यो भनेको एनडीसी भनेको हैन र एनडीसी को चाहिँ हामीले कोप 26 मै सबै पक्ष राष्ट्र केमा एग्री भएको छ भने एनडीसी लाई हरेक 5 वर्षको साइकलमा रिभाइज गर्दै जाने अपडेट गर्दै जाने भन्ने हिसाबले जस्तो हामीले 20 मा हामीले सुरुमा हामीले 16 मा एनडीसी लागेका थियौ पहिलो 20 मा हामीले त्यसलाई रिभाइज गर्यौ अब 25 मा फेरि त्यसलाई हामी अपडेट गर्छौ जस्तो 20 को एनडीसी मा हाम्रो चाहिँ 25 र 30 को टार्गेट छ हैन अब 25 को एनडीसी मा हाम्रो हामी के गर्छौ भन्दाखेरि 25 को टार्गेट हामीले कति एचिभ गर्यौ भन्ने कुरा पनि एनालाइसिस गर्छौ थप सेक्टरहरु पनि हामी चाहिँ अब 20 को एनडीसी मा जुन जुन सेक्टर हामीले एनालाइसिस गरेका थियौ त्यो भन्दा अरु के थप सेक्टर हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौ कि त्यो पनि हेर्छौ र अनि 30 को टार्गेट मा हामीले पुनर्विचार गर्न पर्छ कि त्यो पनि हामी हेर्छौ र 35 सम्म को नयाँ टार्गेट हामी राख्छौ हैन यसरी हरेक 5 वर्ष अब 30 मा गएपछि 40 सम्म को टार्गेट राखेर यसरी जाने हो र त्यो त्यो भनेको चाहिँ हामीले जुन अब नेपालले चाहिँ भन्नु न अब यो यूएनएफ ट्रिपल सी का यो पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले चाहिँ हजुरहरुको अब यो जुन एलटीएस भन्छ हैन यो के भन्नु अब यो शून्य उत्सर्जन रणनीतिमा जाने भन्ने कुरा हैन अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो हामी नेपालले त सन् 2045 मै हामी शून्य उत्सर्जनमा पुग्छौ भन्ने हामीले चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरेका छौ भन्दै कि त्यो शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने बाटो टुल भनेको एनडीसी हो अब एनडीसी बनाउने र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा यो हो हैन अब युवाहरुलाई हामीले कसरी परिचालन गरिनु भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अब यहाँ हामीसँग साथीहरु पनि हुनुहुन्छ हैन यो सेकेन्ड एनडीसी रिभिजन हुने बेलामा पनि हामीले चाहिँ त्यो सेक्टर एनालाइसिस का कुराहरु अनि त्यस्तै गरेर हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश स्तरीय गोष्ठीहरु गर्यौ हैन त्यहाँ प्रदेशको भोइस के छ त्यहाँका विभिन्न स्टेक होल्डरको भोइस के छ भन्ने कुराहरु पनि गर्यौ त्यो प्रदेशको चाहिँ गोष्ठीहरु गर्दा खेरि प्यारेललली युथहरुको चाहिँ गोष्ठीहरु पनि सँग जस्तो प्रदेशका अरु सरकारहरुको गोष्ठी एकातिर भइरहेछ भने युथहरुको पनि चाहिँ सँगसँगै प्यारेललली गोष्ठीहरु गरेर उहाँहरुको भोइसहरु संकलन गरेर अनि तीनै भोइसहरुको आधारमा चाहिँ हामीले एनडीसी चाहिँ राइट अप गर्यौ हैन र यहाँहरुलाई यो विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हाम्रा चाहिँ सबै एनडीसीहरु मूल्याङ्कन गर्दा खेरि नेपालको एनडीसी चाहिँ अब जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ एकदमै भेरी गुड के एकदम राम्रो एकदम ग्रीन जोनमा भएको हैन युथहरुको सहभागिता कुरा जेन्डरको कुराहरुमा चाहिँ राम्रो भनेर पनि मूल्याङ्कन भएको पनि हामी पाउँछौ त्यो हिसाबले हामीले युथलाई हैन पिछडिएको जाति जनजाति खास गरी यो भन्नु न अब यो इथनिक कम्युनिटीहरु जो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज सँग बढी भल्नरेबल छन् उहाँहरुलाई हामीले सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी चाहिँ लागिरहेका छौ र गराउँदै आएका पनि छौ यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो युथबाटै सोधौ है त अ ठीक छ इन्क्लुसिभ छ युथलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भएको छ तर हाउ डज द युथ फिल अञ्जलि जी लाई भन्न चाहे मैले ठीक हो तपाईले कपमा पनि पार्टिसिपेट गर्नु भयो एक किसिमले पोलिसी लेभलबाट पनि हेर्न पाउनु भयो अब्जर्भ गर्न पाउनु भयो कसरी कार्य हुन्छ भनेर हैन तपाईको एक्सपीरियन्स पनि भनिदिनुस् कपको बारेमा र उहाँले भनेको कुरा पनि कतिको ठीक हो कि हैन के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा भनिदिनुस् न सुरुमा चाहिँ एनडीसीको एस्पेक्ट बटे जान चाहे अग्नेश सरले पनि जोड्नु भयो थियो हाम्रो जुन फर्स्ट एनडीसी निस्केको थियो त्यसमा चाहिँ युथको कुराहरु थिएन युथको मेन्शन नै थिएन सो जुन इन्हान्स एनडीसी आयो त्यतिखेर चाहिँ हामीले एनवाईसी द्वारा नै हामीले अब डिफरेन्ट साथीहरुले प्रोभिन्सेसमा जा जा गभर्नमेन्टहरुले कन्सल्टेसन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्यारेललली हामीले युवाहरुसँग कन्सल्टेसन्सहरु गरिम र लास्टमा चाहिँ हाम्रो इन्हान्स एनडीसी मा चाहिँ के भनेर आको छ भन्दा यी 2025 सम्म चाहिँ 10000 वटा युवाहरुलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने भनेर चाहिँ मेन्शन भएको छ हैन सो त्यो एडवोकेसी लेभलमा चाहिँ एक लेभलको अचीभमेन्ट थियो त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ त्यो हामीले त्यो कुराहरु लिएर आउनुमा अब चाहिँ एतापटी 
कप ट्वेन्टी एट के एक्सपीरियंस जोड़ि जोड़ी राख्ता खेल मेरे कप ट्वेन्टी एट को जर्नी चाहे अगड़ी देखि नहीं सुरू भारतीय लाइक प्री कप नहीं जहाँ से गवर्नमेंटली अब डिफ्रेंट पोजिशन पेपर बना रो पोजिशन पेपर में डिफ्रेंट थीम्स हमीर जेन्डर यूथ र आईपीस वाला थीम में सब जानस मिलेर तेस में कंट्रिब्यूट कर थीम स्पेशली यूथवाला एस्पेक्ट में अब सीन्स हम यूथ नेटवर्क हो रहा सातवट प्रदेश में हम युवा तो पेपर में हमें कसरी सबजना को भोइसिज लक्षमें इंपोर्टेंट थी ते भर हमें वहाँ कोडिनेट करो पेपर में काम करे के यूथ को भोइस अभी पोजिशन पेपर में इंकॉपरेट भैया थी तेगरी अगि भी हजार मेन्सन कर लाइक हमारे इस पाली कप में आपको नेपाल को छुट्टे पविलियन भी थी तेस में हमें दुईटा साइड इवेंट कर ग्लोबल यूथ वोइसेस को जहाँ से अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यूजली यूथ दुईटा में डिवाइड हो ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ बनेर सो दुईट देश दुईट ठाव के यूथ प्लेटफॉर्म में लाएर के वोइसेस हमीर को के हम कसरी जो गैप छुईटा यूथ बीच तो ब्रिज कर अगड़ी बढ़ सकता भो हम साइड इवेंट को मेन अब्जेक्टिव थे अर्क हमें क्लाइमेट कल्चर लोकस करें कसरी हमें क्लाइमेट चेंज र कल्चर लनेक्ट करें कुछ सकता भाई साइड इवेंट कर हमें अब के रियलाइज गये भादा अलग ने नहीं हेम्बं हम कम्युनिटी ने फर्स्ट रेन वर्कसिप कर फर्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन वर्कसिप कर क्लाइमेट चेंज ने तो सब पैटर्न चेंज भैर फिर कल्चर पैटर्न भी चेंज भैर है सो एटा हमें क्लाइमेट कल्चर इवेंट कर कम्युनिटी में सो ते गई राख्ता खेल एट हमें के रियलाइज गये भादा एज एन आउटसाइडर यूथ जानू भाई को यूथ हमें इंकॉपरेट गये कम्युनिटी को मानेस इजीली हमें कनेक्ट कर सकता भाई वे में इवेंट कर अंत इवेंट अलग डिफ्रेंट अप्रोच ने जैसे आर्ट्स र कल्चर को फर्म में हमें तेल कम्युनिकेट कर खोजे थे क्योंकि भादा खेल तो कम्युनिटी में गई राख्ता खेल क्लाइमेट चेंज को कुराखे तैंक जो मानेन है कम्युनिटी में वहाँ कनेक्ट कर सकि राख्वक थे क्योंकि अलग यह टपिक एकदम टेक्निकल भैर है टर्म्स सो यो इश्यू नहीं वहाँ कनेक्ट कर सकून भैर थे सो तो आर्ट र कल्चर को एस्पेक्ट बट हम इमोशनली वहाँ से कनेक्ट कर खोजे है कसरी क्लाइमेट चेंज ने करें तो कम्युनिटी में वाटर लेवल डिप्लीट भैर रही है वहाँ तो वाटर लेवल वाटर वर्कसिप कर वाटर लेवल डिप्लीट भैर तो तो वहाँ के कल्चर हेम्पर भैया सो तो एस्पेक्ट बा कसरी तो क्लाइमेट चेंज ने वहाँ को कल्चर इंपैक्ट कर भाई वे में हमें तो इवेंट कर हम मेन अब को एडवोकेसी नहीं अब कसो भादा खेल हमें कुछ क्लाइमेट चेंज को तर ते जो अब इंपैक्ट हु अब फ्लैश फ्लड्स लैंडस्लाइड्स तर जो तो लस अफ कल्चर छो हम देखना सकतेन तेल अब एड्रेस कर वे में हमें अब अगड़ी बढ़ु जरूरी है स्पेशली नेपाल के केस में जो एकदम मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्वल कंट्री सो कसरी इंपैक्ट भैर हेन जरूरी है कुछ एड्रेस करना जरूरी है जस्ट लग् मैं कप ट्वेंटी में हुआ खेल तबिलियन में पार्टिसिपेट कर हेड अफ स्टेट संग तरक्शन कर पाने भाई तो एक्सपीरियंस को बारे में भनदि हेड अफ स्टेट्स में नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर संग हमें मिटिंग करना अपर्चुनिटी पाए थे ठैक्क कप को एकदम अगड़ी एट द बिगिनिंग अफ द कप जहाँ से वहाँ आपको नेगोसिएसन को टीम संगे आने भाई तो के वोइसेस रहा राखी राख्ता खेल ग्लोबल साउथ को पर्स्पेक्टिव बा धेरे कुछ थी तर वन अफ द इंपोर्टेंट बने कसरी कल्चरल लस भैर भाई वे में मैं वहाँस कम्युनिकेट करे जहाँ से नेपालक एवं स्टोरी जहाँ एट हिमालय भूभाग में दाइने भाई कम्युनिटी रो कम्युनिटी को कल्चरल प्क्टिसेस याक फार्मिंग है तर क्लाइमेट चेंज ने कर वहाँ हायर एवि एलिवेशन बट लोअर एलिवेशन में जानूप जिस वहाँ आपको प्क्टिसे पछाड़ी छोड़कर जानूपर्यो है यो तो वन काइंड अफ इनजस्टिस होनी तो सो तो एस्पेक्ट बा वहाँ तो कुछ राखे थे जहाँ बट वहाँ तो नन इकोनॉमिक एस्पेक्ट अफ लस एंड डैमेज भी हेन पर्च हई वहाँ तो अकनलेज कर इंपोर्टेंट अपर्चुनिटी थी हम तैसम लग्न को लगी पीकल जी को जान चाहे म आयोन चाहे को युवा संगठन सब भाई ठूल संगठन भी हो तैयार युवा नेतृत्व को लाई काम धे वर्ष देखि कर युवा नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन लयोन को लगी आयोन को संलग्नता कस्तो अम हमी युवा नेतृत्व और संगसंगे पच्लो समय स्पेसिफिकली भादा क्लाइमेट चेंज में नीतिगत देखि लीएर कम्युनिटी लेवलसम काम करते आई रह आयोन को आज को मितिसम उन्नाइस वर्ष को जो 
एउटा लामो इतिहासको कुरा छ यो चरणमा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा बन्नु पर्ने नीतिहरुदेखि लिएर युवाहरुको क्षमता विकासदेखि लिएर र अहिले नेपालमा चाहिँ संघीयता लागू भइसके पछाडी अभियान आन्दोलन र नीतिगत पैरवीहरु चाहिँ ग्राउन्ड कम्युनिटी लेभल सम्म स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर विभिन्न थेमेटिक एरियाहरुमा अहिले हामीले स्थानीय तहसम्म कम्युनिटी लेभल सम्म सेन्ट्रिक भएर काम गरिराखेका छौ र पछिल्लो समय चाहिँ हामीले हजुरले उठाउनु भए जस्तै यो क्लाइमेट चेन्ज को क्लाइमेट चेन्ज यो क्लाइमेट एडप्टेसन को कुराहरु र डिजास्टर रिस्क रिडक्सन लाई चाहिँ हाम्रो फर्मल्ली स्ट्र्याटेजिक एडवोकेसी प्लान्स मै योजना मै समेटेर चाहिँ काम गर्दै आइरहेका छौ र अघि मैले भने जस्तै यो युवाको पैरवी नीतिगत पैरवीहरुलाई चाहिँ युवाहरुको क्षमता विकासलाई चाहिँ कम्युनिटी लेभल सम्म पुर्याउनु पर्छ र कम्युनिटी लेभल बाटै चाहिँ युवाहरुको क्षमता विकास गरेर युवाहरुकै पहलमा कसरी क्लाइमेट रेजिलिएन्ट पोलिसीजहरु चाहिँ स्थानीय तहदेखि र त्यसलाई पुश गरेर माथि सम्म कसरी चाहिँ एउटा दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ कसरी चाहिँ त्यो बातर निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पछिल्लो समय काम गर्दै आइरहेका छौ र अझ स्पेसिफिक भएर भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय सन् 2023 देखि चाहिँ अ युवाहरुले चाहिँ यो क्लाइमेट एक्सनमा चाहिँ युवाहरुको कस्तो भूमिका हुन्छ र हुनु पर्छ हैन भन्ने कुरामा चाहिँ जोड गरेर हामीले ब्रिटिश काउन्सिल सँगकै सहकार्यमा चाहिँ एउटा युथ इन क्लाइमेट एक्सन भनेर एउटा प्रोजेक्ट परियोजना सञ्चालन गरि आएका छौ जहाँ चाहिँ हामीले फेरि पनि कम्युनिटी लेभलमै गएर जस्तै अहिले सम्म हामीले पाँच वटा प्रदेशमा कोशी देखि लिएर बागमती देखि लिएर गण्डकी देखि लिएर लुम्बिनी देखि लिएर सुदूर पश्चिम सम्मका विभिन्न 150 जना युवाहरुलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विभिन्न अब यो नन फर्मल एजुकेशन प्र्याक्टिसेसको कुरा आउँदै एकदम त्यसलाई चाहिँ जोयफुल र युथफुल तवरले चाहिँ उहाँहरुको जस्तै यो क्लाइमेट एक्सनमा क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ यो निराकरण गर्नको लागि उहाँहरुको भूमिका के हुन सक्छ हैन उहाँहरुलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ त्यो त्यो पोजिटिभ एजेन्टको रूपमा चाहिँ कसरी विकसित गर्न सकिन्छ उहाँहरु यो यो नेचर यो बायोडाइभर्सिटी यो कम्युनिटी उहाँको आइडेन्टिटी यो सबै कुराहरुको वरिपरि चाहिँ उहाँहरुले आफुलाई का पाउनु पर्छ र पाउनु हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ जोडेर हामीले प्रशिक्षणहरु पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको छौ र सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ इम्प्याक्टको हिसाबले चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरुले आफूले आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ एउटा मार्ग दिनको लागि चाहिँ एउटा त्यो ग्रान्टको समेत स्मल स्मल ग्रान्टहरुको समेत व्यवस्था गरेर उहाँहरुले चाहिँ सोशल एक्सन प्रोजेक्टहरु रन गर्ने गरिराख्नु भएको छ यसरी नै हामीले चाहिँ नीतिगत तहदेखि कम्युनिटी ले कम्युनिटी लेभल सम्म चाहिँ युवाहरुको सक्रियता र सहभागितामा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्युलाई चाहिँ उठाइराखेका छौ यहाँहरुले चाहिँ तीनवटा प्रदेशमा हैन ब्रिटिश काउन्सिल सँग कोलाबोरेट गरेर युथ लिडरशिप को लागि युथ एंगेजमेन्ट को लागि काम गरिरहनु भएको छ अहिले सबैमाको अनुभवमा के ग्यापहरु छन् इम्प्रुभ गर्नुपर्ने के कुराहरु छ र अहिलेका कार्यहरु कतिको इफेक्टिभ भएको छ जस्तो फील हुन्छ तपाईलाई अवश्य पनि यो जुन हामीले गतिविधिहरु गरिराखेका छौ यो परियोजना अन्तर्गत अथवा आफ्नै पहलमा पनि हैन यसको चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता महसुस अझ धेरै भएर गएको छ किनभने जस्तै हामी एउटा सीमित युवा वर्ग छौ सीमित पोलिसी मेकरहरु छौ जहाँ जहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज के हो यो किन महत्त्वपूर्ण छ यो लगायतको कुराहरु थाहा छ के नत्र भने एउटा सामान्यतया एउटा एउटा यो 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 नेक्सस यो सर्कल भन्दा अलिकति पर रहेको युवालाई क्लाइमेट चेन्जको अर्थ भनेको फोर महिला व्यवस्थापन र फोर महिला व्यवस्थापन भन्नाले पनि फोर डड आउनसँग मात्र सीमित भएको देखिन्छ के त्यो ज्ञानको सीमितता छ के त्यसकारण पनि यसलाई चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि युवाहरुसँग धेरै धेरै भन्दा धेरै युवाहरुसँग भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको आवश्यकता यसको 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 बुझाइमा बुझाइमा चाहिँ अझ एउटा एउटा वाइडर रिच ल्याउनु पर्ने छ कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्ने छ भन्नेहरु भएको छ र जस्तै किनभने जस्तै त्यो एउटा भनिन्छ नि त तपाईको कुनै पनि परिवर्तन ल्याउनु छ भने कुनै पनि मार्ग कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नु पर्छ भने पहिले कि त बुझाइमा पूर्णता हुनु पर्छ कि त विचारमा विचारमा प्रस्तुतता हुनु पर्छ अब त्यो बुझाइमै पूर्णता भएन भने हामीले नीति बनाउने कुराहरु देखि होस् या अथवा कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ 
कसै को केही इंगेजमेन्ट बड केही हासिल गर्ने कुरा होस् त्यो अपूर्ण हुन्छ यस कारण चाहिँ यसको आवश्यकता त्यस कारणले चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण फिल भएको छ परियोजनाको परिणामहरुसँग कुरा गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ जस्तै हामीले जुन प्रदेशमा प्रदेशसँग प्रदेशको युवाहरुसँग चाहिँ समुदाय स्तरमा काम गरिरहेछौ छौ त्यसको एक दुईवटा राम्रो सक्सेस स्टोरीहरु छ जसलाई चाहिँ हामीले सानो भए पनि सानो भए पनि एउटा राम्रो सक्सेस स्टोरीहरु छ जसलाई चाहिँ हामीले वाइडर रेन्जमा अथवा लार्जर स्केलमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसले राम्रो परिणाम अथवा परिवर्तन ल्याउन सक्छ के साइन्टरी प्याड अहिले बनाउने कुराहरु एकदम लोकल्ली बनाउने कुराहरु जै तै भइराछ तर हामीसँग चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा प्रशिक्षित युवाहरुको एउटा टोलीले चाहिँ बागलुङको एउटा कम्युनिटीमा गएर त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यहाँको वडासँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यहाँको आमा समूहको केही महिला दिदीहरुलाई चाहिँ सेन्टरी प्याड लोकल्ली अभाइलेबल चीजहरुबाट कसरी बनाउने भन्ने प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभयो त्यो भइसकेपछि आमा समूहको पनि इंगेजमेन्ट भयो हैन अब कम्तीमा त्यो त्यो समूहमा त्यो समुदायमा चाहिँ थप बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर चलाउनु पर्दैन के त्यो हामीसँग बजारमा उपलब्ध भएको सेन्टरी प्याडहरु चाहिँ प्रयोग गर्न पर्दैन यसरी नै यो एउटा सामान्य कुरा सुनिन सक्छ तर यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमै हरेक ठाउँको स्थानीय तहको सरकारहरुले चाहिँ अवलम्बन गरेर त्यहाँको कम्युनिटीमा त्यसरी इंगेज गराएर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै गयो भने त यसले लार्जर स्केलमा एउटा राम्रै कन्ट्रिब्युसन दिन्छ नि त सस्टेनेबिलिटीको कन्सेप्टलाई हैन राम्रैसँगले कन्ट्रिब्युट गर्छ नि त भन्ने कुरा भयो र अर्को अर्को उदाहरण चाहिँ यहाँ बागमती प्रदेशमा काम गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तै प्रशिक्षित युवाहरुको समूहले चाहिँ सोशल एक्सन प्रोजेक्टकै मातहतमा रहेर स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ भर्मी कम्पोस्टिङ प्रोसेस मार्फत चाहिँ कसरी स्थानीय रूपमै घरमै मलहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ जसले चाहिँ आफ्नो निजी आवश्यकताहरु चाहिँ मलको कम्तीमा पूरा गर्न सकोस् हैन यो यो सुन्नमा सामान्य सुनिन्छ फेरि पनि तर यसलाई चाहिँ फराकिलो दायरामा पुर्याउने हो भने जसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका हुन सक्छ नीतिगत व्यवस्थापनको कुराहरु हुन सक्छन् त्यो गरिसकेर त्यसलाई चाहिँ वाइडर रेन्जमा पुर्याउने हो भने दिगोपनाको कन्सेप्टलाई राम्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ नि त क्युमुलेटिभ वेमा हेर्दा खेरि सबैको जोइन्ट एफर्ट्स भएपछि ठूलो रिजल्ट हामीले लिन पनि सक्छौ अ अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालको कुरा गर्दा खेरि एभ्री इयर लिमिटेड अपर्चुनिटीज को कारण होस् विभिन्न स्टेट स्ट्रक्चरहरुको कारणले होस् धेरै युवाहरु बाहिर विदेशिनु परेको छ हैन तर यही भएका केही युवाहरुले पनि निकै नै सराहनीय पहलहरु लिनु भएको छ हाम्रो विघ्नहर्ता नेपालबाट फाउन्डर हुनुहुन्छ राजिया बानु नेपालको ग्रीन ट्रान्जिसन जुन हामीले जर्नी लिएका छौ हैन ग्रीन इकोनोमी ग्रीन स्ट्रक्चर्स ग्रीन प्र्याक्टिसेस तिर हामी जुन लाग्दै छौ त्यसमा यहाँको रोलको बारेमा हामीले थोरै भन्दिनुस् नेपालको ग्रीन ट्रान्जिसनमा हामीले कसरी काम गरेका छौ कसरी योगदान गरेका छौ भनेर सुरुमा एक शब्दमा भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ बढालेर गरिरहेका छौ यसलाई म विस्तारै एक्सप्लेन गर्छु अ हामी हाम्रो नेपाल सानो भए तापनि हाम्रो मुलुक सानो भए तापनि अ क्लाइमेट चेन्जको असर चाहिँ ठुलो ठुलो छ के ठुलो ठुलो भएको कारणले गर्दा खेरि हामी सबैले यो सोच्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा खेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दा खेरि गर्दा खेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ कति असर परिरहेको छ त हैन 2% अफ टोटल जीडीपी नेगेटिभली असर परिरहेको छ र एज अ युथ एज अ एन्टरप्रेनर हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यो 2% लाई चाहिँ कसरी कम गर्ने हैन र त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले म कानपुरको राक्षिराङ गाउँपालिकामा काम गरिरहेको छौ जुन क्षेत्र भनेको चाहिँ पहिरो जोखिमको एकदमै हाइली रिक्स एरिया हो हैन तपाईले गृह मन्त्रालयले बनाएको विपदको पोर्टल हेर्नु हुन्छ भने पनि त्यो पोर्टलमा राक्षिराङ गाउँपालिका चाहिँ रातै देखिन्छ के भनेपछि त्यो त्यति जोखिमको हिसाबले चाहिँ त्यति संवेदनशील क्षेत्र हो त्यो र हामीले अहिले गरिरहेको भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेन पहिरोको धेरै समस्या भएको कारणले गर्दा खेरि हामीले अहिले चाहिँ पहिरो न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छौँ र कसरी काम गरिरहेका छौँ भनेर भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ यो पहिरो न्यूनीकरणको जोखिमलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले डिल गरिरहेका छौँ एउटा भनेको बायो इन्जिनियरिङ सोसियल बायो इन्जिनियरिङ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको एग्रो सर्कुलर इकोनोमी यसलाई कलेक्टिभली भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ त्यसलाई कलेक्टिभली भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ सोसियल अन्टरप्रेनरसिप मोडल भन्छ हामीले त्यो मोडलमा काम गरिरहेका छौँ अब यति धेरै भन्दाखेरि के गरे के गरे जस्तो होला हैन एकै शब्दमा सबैले बुझ्ने गरेर भन्नु पर्दा खेरि ठ्याक्क के गरेको भन्दाखेरि अमृतसर रोपेको हो क्या हैन 
सामान्य कुरा सुनिन्छ नि त अमृष अमृष रोपेको भन्ने कुरा त र अमृष भनेको चाहिँ यस्तो प्लान्ट हो हैन जसले चाहिँ सजिलैसँग कम समयमा पहिरो न्यूनीकरण पनि गर्न सक्छ र र यो क्लाइमेट चेन्जको एकदमै भर्नेबल कम्युनिटीहरुलाई चाहिँ कम समयमै हैन उनीहरुले आर्थिक लाभ पनि लिन सक्ने एउटा प्लान्ट हो के र यदि हामीले अब त्यहाँ लिएर यो एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा राखिराङ जस्तो पर्टिकुलर ठाउँमा नरोपेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ के त्यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको अमृष नरोपेको भए चाहिँ हरेक वर्ष पहिरोको जोखिम झन् झन् बढ्दै जाने पहिरो गई नै राख्ने हुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जलाई झन् झन् असर पर्दै जान्थ्यो र अर्को भनेको चाहिँ महँगो कन्क्रिट संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो त्यो पहिरो रोकथाम गर्नको लागि जसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई क्लाइमेट चेन्जको असरलाई कम गर्नलाई खास चाहिँ केही पनि कन्ट्रिब्युट गर्दैन त्यसले पनि क्लाइमेट चेन्जलाई बरू झन् बढाउने काम गर्छ यो दुईवटै मोडल चाहिँ दुईवटै नै त्यति धेरै समाधानमूलक नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गरेको हो भन्दाखेरि त्यहीँको इन्डिजिनियस नलेज होइन चेपाङ कम्युनिटीको इन्डिजिनियस नलेजलाई लिएर उहाँहरूलाई नै यो यो अभियानमा लगाएर चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि नेचर बेस्ड सल्युसनमा काम गरेको हो त्यहीँको त्यहीँको इन्डिजिनियस प्लान्ट त्यहीँको इन्डिजिनियस कम्युनिटी र त्यहीँको समस्यालाई समाधान गर्नको चाहिँ त्यहीँको स समुदायलाई हामीले उहाँहरू त्यो समुदायसँग मिलेर काम गरेको हो हामीले चाहिँ यो पहिरो न्यूनीकरण गर्नको लागि टू प्लस वान एस्पेक्टमा काम गरेको छौँ जसले चाहिँ यो तीनटा कुराहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट इफेक्टिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भनौँ न एउटा भनेको इकोनोमिक प्रस्पेक्टिभ इकोनोमिक एस्पेक्ट भनौँ न जसले चाहिँ त्यहाँको लाइभलिहुडको पनि इकोनोमिकली उहाँहरूलाई अपलिफ्ट गर्ने भयो र अर्को भनेको हामी युथ पनि सस्टेनेबल त हुनुपर्यो नि सो त्यसको लागि चाहिँ यो अमृतसोले चाहिँ उहाँहरूको पनि आर्थिक उन्नति गर्ने र हाम्रो पनि आर्थिक उन्नति गर्ने भएको भएर यो चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टफुल देखिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ क्लाइमेटमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ एउटा सानो प्लान्टले पहिरो पनि रोकथाम गरिरहेको छ भनेपछि यसले चाहिँ क्लाइमेटलाई पनि मजाले कन्ट्रिब्युट गर्ने भयो र अर्को महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यी दुईटा बाहेक चाहिँ यो पहिरोको जोखिमको कारणले सम्भावित भिक्टिमहरूको पनि हामीले न्यूनीकरण गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि समग्रमा भन्दा तिनटा कुराको न्यूनीकरण हुने भयो एउटा भनेको गरिबी न्यूनीकरण हुने भयो अर्को भनेको चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप पहिरोको न्यूनीकरण हुने भयो र अर्को भनेको चाहिँ सम्भावित भिक्टिमहरू पनि न्यूनीकरण भयो भनेपछि यो तिनटै एक्सपेक्टलाई चाहिँ यो नेचर बेस्ड सल्युसनले मजाले काम गर्ने भएको भएर यो सानो मोडल हो सजिलो मोडल हो र एकदमै इफेक्टिभ मोडल पनि हो क्या र हामीले यही अहिले यसैमै काम गरिरहेका छौँ र अमृसोले एउटा अमृसोबाट चाहिँ सफा फ्लोर हुने सफा फ्लोरबाट सफा इकोनोमिक रेट हुने सफा इकोनोमीबाट चाहिँ सफा क्लाइमेट हुने यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले र बढालेर कुच्चो बनाएर गरिरहेका छौँ भन्न चाहिँ चाहन्छु यहाँ चाहिँ यो ब्रिटिश काउन्सिलको ग्रिन इकोनोमीतिरको इनिसिएटिभ्सको पनि नेटवर्कको पार्ट हुनुहुन्छ तपाईँले यस्तो योगदान दिइराख्नु भएको छ यो यस्तो पहलहरू लिइराख्नु भएको छ यो अनुभवबाट अब तपाईँको जुन बिजनेस मोडल छ त्यसलाई चाहिँ अझै इन्क्लुजिभ कसरी बनाउन सकिन्छ या अन्य बिजनेस मोडल्सहरूले कसरी यसबाट चाहिँ सिक्न सक्छ कुच्चो सङ्घको एउटा रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा वर्ष नि एक अर्ब नब्बे करोड भन्दा बढीको कुचो चाहिँ नेपालबाट निर्यात हुन्छ विभिन्न देशमा कुचो नबनाइकन पनि कुचो बेच्न सकिन्छ के खुल्ला कुचो त्यसको पनि मार्केट एकदमै राम्रो छ त्यसको पनि वर्ष नै रिपोर्ट हेर्ने हो भने होइन कुचोसँगले नेपा निकालेको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पनि एक करोड पचास लाखभन्दा बढी वर्ष नै त्यसबाट आम्दानी हुँदो रहेछ त्यस निर्यात गरेर भनेपछि एकदमै राम्रो मार्केट रहेछ नि त कुचोको त होइन कुचो जस्तो कुरालाई पनि ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ यो कल्चरसँग पनि जोडेको छ होइन नेवारी कल्चर हाम्रो तिहारमा एउटै घरमा तिन चारवटा कुचो किनेर कुच्छ को पूजा पनि गरिन्छ नि त सो कल्चरसँग पनि जोडिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ डेली हामीलाई चाहिरहने कुरा हो क्या सो किन ब्रान्डिङ नगर्ने त त्यसलाई पनि एउटा भ्याल्यू दिऊँ न त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले खोरियाको कुच्चो भनेर त्यसलाई ब्रान्डिङ गरिरहेको छौँ होइन र त्यो पनि चेपाङ समुदायले बनाएको उहाँको पहिचानसँग जोडेर एउटा उत्पादन क्रिएट गरिरहेको छौँ यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा हुन्छ नि मार्केटसँग मार्केटको विश्वास दिएको भने तपाईँहरू कुच्चो बनाउँछ राम्रो क्वालिटीको मार्केट छ र मार्केटलाई के भनिरहेको छौँ तपाईँहरू हाम्रो कुच्चो लिनुहोस् क्वालिटीमा हामी केही पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भन्ने कुरा भएको छ र यो सँगसँगै ने हामीले गरेको ब्रिटिस काउन्सिलकै इन आवर ह्यान्ड इन आवर ह्यान्ड्स प्रोग्रामबाट हामीले गरेको भनेको 
हमें इसी काम करते जाना खेल एग्रोवेस्ट में धीरे निस्किन थाले होना नौ लाख को अमृसो को डाँट तो कति निस्क भो धे यूज होते हैं क्या धीरे फालने वाले खोला में फालने हो कि जलाने हो है तो तेरे अर्क खाल प्रब्लम भी हमें फेस कर पड़े थे अब हमें तेस में रिसर्च कर रिसर्च करते करते पेपर बन भाई माइंड में थो है जो ब्रिटिश काउंसिल को इन आवर हेन्स को प्रोग्राम मार्फत हमें तेज कागज बना प्रोटोटाइप बना सक्सेसफुल भो इस में रगज को एकदम राम योगी कागज को मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट अज राम क्या ने भाई क्राफ्ट को लगी र हमें अलग मेन को सर सर्टकट में भन्न पर्दा खेल सर्ट में भन्न पर्दा खेल एटा कुचो आमदानी भैर एक तो अमृतसर को प्लांट बा पहरो रोकथाम भैर तेज को फूल बा कुचो भैर रो खेर जाने डाँट बड़ कागज भैर रो जो जो अमृतसर बट निस्कने धूलो होस बायोमास बन क्या इसको राम मार्केट है जिनके आमदानी को हिसाब से र्लाइमेट चेंज को हिसाब से एकदम सक्सेसफुल एकदम राम मन सकता आमदानी को ये धीरे कुछ ये मत नईकन अब हमें वहाँस काम कर खाली काम मत करने वाले होते हैं जो मैंस आएर यहाँ यू स्पेस सेयर कर समुदाय जाना खेल वहाँ रेकग्निशन एट चाहिए क्या तेज को अलग हमें के कर भादा खेल गाँवम ट्रेनर हम आमा दीदी ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनर बना वहाँ वर्षों देखि करते आक काम अब रेकग्निशन को हिसाब से काम कर हमीसंग तेरह जान ट्रेनर हो जिसमें बाहर जान महिला होगा विभिन्न ठाव में गए ट्रेनिंग दिखाने वहाँ पर ट्रेनर म ट्रेनर हो हाई वाले आनंद ने आत्मसम्मान का साथ भन्न पाने भाई को हम बिजनेस मॉडल ने खाली तो समुदाय खाली तो समुदाय आर्थिक उन्नति मत कर कि वहाँ को पहचान में तीक काम कर इंडिजिनियस नलेजलाक रिभाइव करें इसलिए लोप होना दिए रदम इंपोर्टेंट बने क्लाइमेट चेंज को असर हमें यह मॉडल बा मजा समाधान कर विन विन सब को सब विन वहाँ सबजा को हमीर रिस्पोन्स लिं वहाँ विचार राख्भ राजूजी कह जाना चाहे मैं अब टू थाउज ट्वेंटी फाइव में नया एडिशन आँच एनडीसी को है यो यह हम गुड प्क्टिसेस हो अथ को पोटेन्शियल हमें देखना पाये अच्छे कर सकता हो यूथ अज समावेशी को लगी कस्ट खाले गृह कार्य कर हजर को फिडबैक धन्यवाद एकदम महत्वपूर्ण कुछ मैं बानजी को अलग वहाँ को भनाई और सुंदा खेल हमें चाहे यही हो क्या क्लाइमेट एक्शन हमी लोकल में कसरी पुर्यावने मेन कुछ तो हमी पोलिशी प्लान जतिसुक राम बनाएपनी तेल हमी ग्राउंड लेवल में पुर्यान सकेन देखिए तेज को कई महत्व छेन है हमी एनडीसी बना राष्ट्रीय अनुकूलन योजना बना वहाँ के कर काम नहीं नेचर बेस्ड सोलूसन को जो कुछ तो नहीं एटा स्थानीय स्तर में अनुकूलन को गुड प्क्टिस होना तेल सब खाले कुछ एकदम मैं खुशी लगे है वहाँ को सुंदा खेल मैं अलग इंकरेजमेंट भी भाव आऊ तब को प्रश्न में है मैं अगि भी थे अब यह भन न हमी उत्सर्जन न्यूनीकरण को दस्तावेज भन न एनडीसी बनाने कुरा राष्ट्रीय अनुकूलन योजना बनाने कुरा अथवा अरु कु जलवायु परिवर्तनस संबंधित नीति रणनीति बनाने कुछ हमी युवा महिला पछाड़ी को जाति जनजाति है लाई हमी कसरी समावेश कर बच्चा समावेश कर आज को बच्चा भोलि को युवा हो अ पच्छी अब जलवायु परिवर्तन को तो तब हमें कुरा गये एवरेज में तीस चालीस वर्ष अगाड़ी को कुरा को असर पर्ने तो है अठारह सौ साठी को इंडस्ट्रियल इरा को जो यूरोप अमेरिका उत्सर्जन करे ते असर अभी हम भोगी रहें है उन्नीस तो यह तो एकदम लंग लास्टिंग कुरा होनी अमीर जे कर भोलि हमारा सन्तति बिहोर्ने हमें तो बिहोर् पर्दन है तो हिसाब से चिल्ड्रेन को भोइस युवा को भोइस एकदम महत्वपूर्ण है अब इसको लगी यहाँ सब है यूएनएफ सी 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 भि एटा चाहे एक्शन फर क्लाइमेट इंपावरमेंट एस भाई मेकानिजम छ है तो इस मेकानिजम ने संसार भरी का सब पक्ष राष्ट्र जो फिर समझौता का पक्ष राष्ट्र उन्नी खासगरी इसलिए छवटा सेक्टर में भाषा के छवटा थीम में भन न युवा का कुरा 
यो महत्वपूर्ण निर्णय लिने कुराहरुमा चाहिँ उहाँहरुको पहुँचका कुराहरु हैन सूचनासँग सम्बन्धित कुराहरु हामीले पोलिसी बनाउँछौ त्यो हामीले कम्युनिकेट गरेका छौ कि छैनौ हैन यी यी कुराहरु चाहिँ हेर्न पर्छ है क्लाइमेट एक्सनमा भन्ने खालको कुराहरु छ के अब त्यसैले हामीले अब यो वर्ष हामी अहिले भन्नु न हाम्रो जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा चाहिँ हामी किन हामी चाहिँ नेशनल एस स्ट्र्याटेजी किन नबनाउने हैन एक्सन फर क्लाइमेट इम्पावरमेन्टको स्ट्र्याटेजी एन्ड एक्सन प्लान बनाउने हैन भनेको अब हामी 24 25 मा बनाउँदै छौ भने 35 सम्मको हामी चाहिँ एउटा टाइमलाइन राखेर हामी चाहिँ युवाहरुलाई हामी कसरी समाहित गर्दै जान्छौ विभिन्न चाहिँ महिलाहरुलाई हामी कसरी समाहित गर्छौ कसरी हामी पिछडिएको जाति जनजातिहरुलाई हामी यो क्लाइमेटका मुद्दाहरुमा चाहिँ सहभागी गराउँदै लागि जान्छौ भन्ने एउटा चाहिँ रणनीतिक दस्तावेज नै बनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी लागिरहेका छौ हैन र त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा दिशा निर्देश गर्छ भोलि हामीले एनडीसी रिभिजन गर्ने कुराहरुमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरु रिभिजन गर्ने कुराहरु हाम्रो चाहिँ जलवायु परिवर्तन नीतिलाई नै भोलि चाहिँ हामीले रिभ्यु गर्नु पर्यो भने पनि चाहिँ हामी त्यो समुदायमा त्यो सेक्टरमा हामी कसरी जाने भन्ने एउटा बाटो त्यसले निर्धारण गर्ने हुनाले हामी त्यो पनि अहिले गर्न लागेका छौ र यहाँले भनेको कुरा हामीले दोस्रो भनौ न अब 20 को एनडीसी इनान्स एनडीसी भनौ अथवा चाहिँ सेकेन्ड एनडीसी भनौ त्यो गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ युवाहरुलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले उहाँहरुलाई सहभागी गरायौ भन्दै थियो अब अब हामीले एनडीसी रिभिजन गर्दा अथवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जुनसुकै पनि चाहिँ नीतिहरुलाई चाहिँ हामी रिभाइज गर्दा अथवा नयाँ नीति रणनीति बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरुलाई अझ बढी सहभागी गराउने जस्तो युथहरुको चाहिँ अब च्याप्टरहरु विभिन्न प्रदेशहरुमै छ हैन त्यसैले हामीले इ भन्नु न हाम्रा दस्तावेजहरु चाहिँ नयाँ बनाउने अथवा रिभिजन गर्ने अब नयाँ चाहिँ हामी नीति रणनीति बनाउने कुराहरुमा चाहिँ अझ धेरै अझ धेरै अझ हिजो छुटेका क्षेत्र छन् भने त्यसलाई पनि पहिचान गरेर सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने लाइनमै हामी लागेका छौ र अब हामीले चाहिँ जस्तो यो जलवायु सम्मेलनमा सहभागिताका कुराहरुमा पनि चाहिँ हामीले एकदम उच्च प्राथमिकता दिएर युवाहरुलाई हामी कसरी सहभागी गराउन सक्छौ त्यसका चाहिँ हामीले भन्नु न हाम्रा चाहिँ स्टेटस पेपरहरु बनाउने तयारी गर्ने कुराहरुमा नै देखि नै लिएर चाहिँ उहाँहरुको सहभागिता चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्दै गइरहेका छौ ओके अब म विकल जी का जान चाहे राजु जी ले भने जस्तो अब पोलिसी लेभलमा कामहरु पनि भइराखेको छ हैन यो हाम्रो कज भनेको त्यो एउटा कलेक्टिभ एफर्टको कुरा हो सबै जनाले कोलाबोरेटिभ वेमा काम गर्ने हो हैन अबको डाइरेक्सन भनेको कस्तो हुनु पर्छ मलाई अलिकति एउटा प्रसंग चाहिँ के जोड्न मन लाग्यो भने जस्तै अ कुनै समय के यो युवाहरुको कुरा हुँदै गर्दा खेरि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको एउटा रुमको एउटा कुनाको एउटा शाखाले चाहिँ युवाहरुको इस्यु हेर्थ्यो के र अहिले देशमा त्यसपछि घर घरमा अहिले त अझ युवा नेतृत्व आउनु पर्छ भन्दै गरेको कुराहरु सुन्छौ नि युवा आयो भने मात्र देश बन्छ जस्तो कुराहरु जस्तै यो सन् 2005 देखिको अहिले सम्मको कोर्समा आउँदै गर्दा खेरि चाहिँ यो युथको एजेन्डा चाहिँ पोलिसीज मा प्लान्स मा हरेक थिमेटिक एरिया को कुरा हरु गर्दै गर्दा खेरि र सिंगो युवाकै नेतृत्वको कुरा हरु गर्दै गर्दा खेरि चाहिँ मेनस्ट्रीम जसरी यो युथ को युथ को एजेन्डा चाहिँ जसरी मेनस्ट्रीम भएको छ यो एकदमै खुसी लाग्ने कुरा हो एउटा यो यो त्यति बेला देखि स्ट्रगल गर्दै आएको एउटा युवा संस्थाको प्रतिनिधिको हिसाबले बोल्दै गर्दा खेरि र मैले जोड्न खोजेको कहाँ हो भने जसरी यो युथ को एजेन्डा नै मेनस्ट्रीम हुनको लागि धेरे च्यालेन्जेसहरु थिए त्यै पनि त्यो हुँदै हुँदै अहिले जसरी मेनस्ट्रीम भएको छ त्यसैगरी युथ लिडरशिप र यो क्लाइमेट चेन्जको इस्यु चाहिँ जोडिएर त्यसलाई पनि मेनस्ट्रीम को एजेन्डा बनाउन आवश्यक देखिन्छ फर्स्ट त अब यसको लागि हामी जस्तो जुन स्टेक होल्डरहरु छौ हैन जुन संस्थाहरु छौ सञ्जालहरु छौ हामीले गर्ने भनेको इन्डिकेटर्सहरुमा चाहिँ लार्ज त्यो चेन्ज आउने तथ्यांक त अंक चेन्ज हुने भन्ने खालको होइन त्यो सरकारको काम त्यो राज्यले गर्ने हो हैन तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो फेरि पनि त्यही युवाहरुमा जाने त्यही समुदायमा पुग्ने युवाहरुलाई समुदायहरुलाई चाहिँ यो इस्यु के हो यो किन महत्त्वपूर्ण छ यो प्लानेटको भविष्य देखि हाम्रो इन्डिभिजुअलको 
संगसंगे तब को सीमांतकृत देखि लेकर आदिवासी को अज विशेषता भन्ने महिला इसलिए कसरी फार् कसरी फरक पार्ष एट इंडिविजुअल इसलिए कति फरक पार्ष रहत्वपूर्ण है इसमें सोचने कें महत्वपूर्ण छलफल कर महत्वपूर्ण भन्ने कुछ बुझा में हम महत्वपूर्ण भूमिका हो अगि भी अगड़ी थे जस्ते ये बुझाई होते हमी सकने कहीं होते हैं क्योंकि अधूरा बुझाई लेकिन कुरा हासिल कर सकते हैं प्रश्न नभकन कुने चेंज लिया सक आयोन ने अपने विजन को कुरा कर स्थापना काल देखि नई रामी करने सदैभरी एक तो युवा को सवाल में पैरवी हो नीतिगत पैरवी हो अर्क युवा को क्षमता क्षमता विस रेतृत्व विस हो जस्ते हमी तीत धर के नहीं कि लार्ज स्किल में गए कहीं पर्चे जस्ते हमी हमी खोजे रे आगे एट समुदाय स्तर में होस् अथवा कहीं रहे को एटा युवा जिससे आपू जस्ते हराइर महसूस कर उसके उसके पर्याप्त प्लेटफॉर्म पाए हो उसले उसले आपू में कन्फिडेन्स बिल्ड कर सकते छेन है तो स्थिति बड़ी युवाला तो होना हई तैं सकू तुम पर्च तगर कसैले तैं को तैं कम्युनिटी लेवल में तैं समग्र देशक महत्वपूर्ण विषय वस्तु रामस नेतृत्व प्रदान कर सकूँ रे बना कुरा में करने बनाने कुरा में रही को सन्दर्भ जोड़ते यो हमी कंट्रिब्यूट कर सकने हम विजन से होने जैसे राज्य नीति निम बना है विभिन्न तहगत संरचना सरकार को सब तहगत संरचना नीति निम बना कार्यक्रम योजना बना तर तो कार्यक्रम योजना इंप्लिमेंट कर समुदाय को सहयोग तो चाहिए तो है समुदाय समुदाय तह में युवा विभिन्न स्टेक होल्डर व्यक्ति हमी कमती में यो भूसम बुझाएर तैयार ग्यौं तो तो भाग ठूल कंट्रिब्यूसन के होना भाई कुछ हो रहा हमी अज स्पेसिफिकली भाई हमी तो समुदाय स्तर में कम्युनिटी लीडर्स तैयार करने हो कि जस्ते जिससे सरकार रग्र गोल कंट्रिब्यूट कर सकूँ भंजलिजी तब एकदम प्रोएक्टिवली सैक्टर में लगी रहने भाई एडवोकेसी कर अब को वर्ष अब को टाइम में कसरी अगड़ी बढ़ा हो पक्की अभी यूथ पार्टिशिपेट भैर इंपोर्टेंट डिशीजन्स में अपर्चुनिटी पाई रख्वे तर ते अपर्चुनिटीज कत सेंट्रलाइज भो जरूरी है अब जो वलरेबल कम्युनिटीज को यूथ जिससे साँचे को क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट दिन दिन फेस कर वहाँ आएर तो भनी राख्ता मोर तो फैक्ट्स फिगर्स अगड़ी आँच होना सो तो आस्पेक्ट बी हेन जरूरी है अर्क मिनींगफुल पार्टिशिपेशन पार्टिशिपेशन तो तर तो मिनींगफुल बट टू वे नहीं इंपोर्टेंट अब गवर्नमेंट सेक्टर्स इन्स्योर कर रामी एज अ यूथ भी तो स्पेस पाई रख्ता खेल मिनींगफुली नहीं यूज कर कि छाने टू वे रिनेसन भी इंपोर्टेंट अर्क एकदम इंपोर्टेंट अब एज अ यूथ लॉट एज अ टारगेटेड बेनिफिशियरिज बट एज एन एजेंट अफ चेंज से हेन जरूरी है ब्रिटिश काउंसिल को ग्लोबल रिसर्च को फाइंडिंग के यूथर क्लाइमेट चेंज रिटेड एक्टिविटीज में पार्टिशिपेट करना चाहन तर वहाँस एटा नलेज को गैप छोड़ रिशोर्सेस में एक्सेस छाइन सपोर्ट छेन भाई फाइंडिंग हाई राजी ज ग्रासरूट लेवल में आप इन्वल्व भर रिजल्ट ओरिएंटेड काम भैरा तब को है तो गैप कसरी हमें एड्रेस कर सकता हो कंक्लूडिंग थट्स तब एकदम इंपोर्टेंट कोई सोच इसमें मैं आप फील कर सेयर करना चाहूँ तो नेटवर्क भूरा एकदम इंपोर्टेंट होद क्या जस्ते सुरू में हमें यो कुचो को कुरा लो पैरो को कुरा लिख रहा थे तर हम बैकअप द हेड के भादा खेल कागज भी बनाने पर्च हाई कागज भी बन बननी तर में अल्लेम खेर जाने अमृतसर को डांड बड़ कस कागज बना को भेटिए ब्रिटिश काउंसिल विभिन्न सैक्टर में का कागजक सैक्टर में लोकता को कागज बनाने देखि लीएर राइटिंग पेपर बनाने संग हमें भेटाने एट मौका दिए तो त्यो भो तो संगसंगे तो कारण नहीं आज म यहाँ आएर कुरा रखु तब कागज बन हई ने खेर जाने अमृतसो बाटर भनी रखु नी नेटवर्क एकदम इंपोर्टेंट एकदम महत्वपूर्ण लग मैं अब अलग क्लाइमेट चेंज में जी यूथर काम कर 
ग्रासरूट में काम करने छुट्टी होने सेंट्रलाइज भर इंटरनेशनल फोरम में गए काम करने यूथ छुट्टी हो धरजा अभी पैला को भाग धेरेजा हो जिससे एवं एक्जापल से भादा खेल हर एक वर्ष इन आवर हैंड्स को प्रोग्राम में ग्रीन बिजनेस को आइडिया आँच क्या ते ठैक्क मैं डेटा तो ठा चेन तर हमी हुसम पच्चीस जान जति होने से पच्चीस जान ग्रीन बिजनेस को आइडिया लेराइ रहने हर एक वर्ष हर एक वर्ष अब तो बढ़ते जान इस पाली बढ़े होने अपर्चुनिटी में धेरे स्कोप जिससे यूथर इकोनोमिकली फाइनेंसिंग माथि लियान सकता र देशक अर्थतंत्र माथि लियान सकता तेस में स्कोप तर बीच में एटा के भादा खेल एटा गैप छ क्या जस्ते एटा के थोड़े ठैक्क भन्न पर्दा भादा खेल जैसे पैलेदे काम कर युवा भर्खर आई रहने जस्ते मलिक पुराना भे इन आवर एंड्स को प्रोग्राम को तर इस पाली आने भाग यूथ है अर्कचोटी आने को प्रिपेयर कर युवा भादा खेल तो एटा लिअर एटा प्लेटफॉर्म चाहिए क्या जहाँ से एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सेयर करने आइडिया लियाने लिया आइडिया डेवलप करने है आइडिया डेवलप भैस के समस्या से यूथ को भादा खेल वहाँ मेन को एक्सेस टू फाइनेंस है पैसा नारणले बिजनेस कस को गई रहे तो आइडिया आयो तर सब इन आवर हैंड्स प्रोग्राम ने एड्रेस तो कर सकते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल को इन आवर हैंड्स जो प्रोग्राम चाहे सरकारी निकाय आने पे क्या जिससे एट आइडिया भैस सकने पोटेन्सि मानी आपको बिजनेस ग्रो कर सकोस् है जिससे क्लाइमेट चेंज में एड्रेस करोस् रदेशी अलग एट नारेटिव छे में के विदेश जाने भाई हो भाई सब एकदम फ्रस्ट्रेटिंग एट स्टेटमेंट दी रहने भाषा कि तेई सोच तस्त हो सकता में सकता ग्रीन बिजनेस में झन कर सकता जिससे क्लाइमेट चेंज को असर में कम कर यूथर इंपावर करने वातावरण बनाने तो एटा गैप अगर अंजलिजी ने भन्न भाग जस्ते ग्रासरूट को यूथर चाहे अगड़ी लेकर आना हमी जो ग्रासरूट में काम करने अर्गनाइजेशन एट पुल बनदि पर्च रामी तो हम सब कुछ जाने को सब कुछ होन हम जो यूथ जिस अज धे गाइडेंस चाहिए अज धे रिशोर्स भी चाहिए क्योंकि भाई रिशोर्स छेन न भाई आदि काम कर छोड़ने पर्ने हो विदेश लग्न पर्ने होना सो तस्त स्थिति नाओस्ने दुईवटा पुल एवं ग्रासरूट में भग युवा अलग अगड़ी लिया हम जो अर्गनाइजेशन पुल बनदि पर्च रामला पुल बनदि को ब्रिटिश काउंसिल हो सरकारी निकाय हो पुल बनदि पर्च रही सकता रही सकता रही रहम प्लेटफॉर्म क्रिएट एकदम भाँचु राजूजी अंत्य में कार्यक्रम का अंत्य में यहाँ को ओवरअल फिडबैक अटिंग थट्स धन्यवाद अब एकदम महत्वपूर्ण छलफल भर खासगरी यह जलवायु परिवर्तन को मुद्दा में चाह अब ग्रासरूट लेवल में एक्शन में हम के युवा को इन्वल्वमेंट जस्तु अब एटा चाहे नेचर बेस्ड सोलूसन लाइफ बिजनेस इंटरप्राइज को हिसाब से हम कसरी लान सक भूरा हम बानोजी बड़ सुन है अब एनवाइसी क्लाइमेट को ओवरअल डिस्कोस नेशनल मात्र न भर ग्लोबल डिस्कोस कसरी चाहे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर आयो आयोन ने टू थाउजेंड फाइव देखि को युवा हम कसरी अगड़ी लगी रहन प्रदेश में युवा को नेतृत्व में सोशियल मोडिफिकेसन का काम हम कसरी कर भाई खाल कुछ आए एकदम महत्वपूर्ण छाई यहाँ के लगता भादी जस्तु अगि भी हम आते है जो सैकेंड एनडीसी में सर्टेन नंबर चाहे हमी देशभरी में यूथ चैंपियन हम बना भूरा टारगेट में आज अब तो गवर्नमेंट को पोलिशी डकुमेंट होता एनडीसी है अब तो ठैक्क गवर्नमेंट ने नहीं अथवा फलानु मंत्रालय ने नहीं पर्चा भन्ने नई है कि तो गवर्नमेंट बने हम भी गवर्नमेंट एट आम एट नागरिक भी गवर्नमेंट को अंग तो होनी हमें गवर्नमेंट बने देश रूल करने इंस्टिट्यूसन हो है तो हिसाब से हेदि आई हो एनआईसी जस्ता संस्था अब अब इसमें जो एनडीसी का टारगेट में कंट्रिब्यूट होता खेल में सहयोग करने धेरे ब्रिटिश काउंसिल जस्ता अरुण भी धेरे संस्था है हमी देशभरी में लोकल लैंग्वेज में एडवोकेट कर सकने खाल यूथर से हम जन्मा पो किस में लग्नपर्व एनआईसी लग्नपर्व आयन भी लग्नपर्व है जल्द लोकल
लोकल लैंग्वेज में तैंक पीपुल का भोइस सुन्ने वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पोलिशी इंटरनेशनल के हो नेशनल के हो प्रदेश को के भाई कुरा सुनाने वहाँ को भोइस कलेक्ट कर रही भोलि का पोलिशी फर्मुलेस जो पच्चीस में हम एनडीसी रिविजन कर भोइस आने पर्च है के कंट्रिब्यूट कर सकते जो उत्सर्जन कटौती में चाह हमी लोकली के प्क्टिस गये भिखी अच धे कंट्रिब्यूट होने खाले कुरा आईदिदी चाहे अच राम होस्त लो हिसाब से एक्सप्लोर करूँ है भोलि का दिन में हमी तेरी साझेदार भर काम कर सकता अब सीसिएमडी मोफे भाग ओवरअल एट कोडिनेटिंग एजेंसी भाग हिसाब से हम कोडिनेट कर तैयार छो ब्रिटिश काउंसिल को यूथ क्लाइमेट कैफे को सीरीज में आज तैयार तो अमूल्य विचार र समय दिभ में धन्यवाद आज हमें इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन का असर र युवा पुस्ता जलवायु क्षेत्र में गई कार्य का बारे में कुराका गये इसेसंग सरकार को तर्फवा युवाओं सवेश करना के कस्ता पहल रस्ता पहल सकता भाई विषय में छलफल गये आशा छो कार्यक्रम हे रहने भाग युवा आज को कुरा सुनेर कहीं प्रेरणा प्राप्त भी भो हो जलवायु कार्य चाहूँ तेज को अपर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहूँ भी ब्रिटिश काउंसिल अफिशियल वेबसाइट में जान सकूँ ये भन्द आज को लगी इस कार्यक्रम बिदा बाग्न चाहूँ नमस्कार